തിയറീസ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടന്റ് തിയറിക്കകത്തുള്ള ക്യാരറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് തിയറിയും മാസിലോസ് നീഡ് ഹെയറാർക്കി തിയറിയാണ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടന്റ് തിയറിക്ക് തന്നെ അകത്തുള്ള ഹേഴ്സ്ബർഗ് തിയറിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു തിയറിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് ഹേഴ്സ്ബർഗ്സ് മോട്ടിവേഷൻ ഹൈജീൻ മോഡൽ അഥവാ ടു ഫാക്ടർ തിയറി എന്നും പറയും അപ്പോൾ എക്സാമിന് ടു ഫാക്ടർ തിയറി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹേഴ്സ്ബർഗിൻ്റെ തിയറി അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ടു ഫാക്ടർ തിയറി നോക്കൂ ഈ ഹൈജീൻ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫാക്ടർ തിയറി എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അത്ര പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ സമയമെടുത്ത് ഓരോ സെൻറ്റൻസും മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി വായിച്ചാൽ ഓക്കെയാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നേരെ അങ്ങ് വായിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈജീൻ തിയറി എന്താണെന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടത്തില്ല ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കി ആസ് പെർ ദിസ് തിയറി പീപ്പിൾസ് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇൻ ദ വർക്ക് പ്ലേസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് factors for satisfaction also known as motivators and that for dissatisfaction also known as hygiene factor ee or sentence inu pettanu manasilavathilla idu endaanu ee rendu factor pulli endaanu uddeshikkunnathu enna kaaryangal direct aayittu verude onnu vaichu poyal athra pettanu kittanam ennilla adu kondu thana njan ningalku or example aayittu parneram appo njan krithyamayittu endaanu ee hygiene theory nalladu parnu manasilaakki tharam aa text vaichu malayalam parayikkalla alla thana endaanu nalladu explain cheythu tharam ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാലമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ശമ്പളം മുടങ്ങുന്നു എന്നൊരു വാർത്ത നമ്മൾ മിക്കവാറും കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മിക്കവാറും കേൾക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ സാലറി മുടങ്ങുന്നു അതായത് സമയത്ത് കിട്ടത്തില്ല ടൈംലി പേയ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നില്ല എന്ന രീതിയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വാർത്ത നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ ശമ്പളം നോർമൽ കേസിൽ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ ശമ്പളം ഒന്നുകിൽ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിന് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തീയതി കിട്ടണം ഇതാണ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജോലി കയറുമ്പോൾ മാസം മാസം ശമ്പളം ഒന്നുകിൽ ആ മാസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത മാസത്തെ ആദ്യത്തെ ദിവസം എയ്തർ സെപ്റ്റംബർ തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ വന്ന് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷേ കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർക്ക് ഈ ഒരു പ്രോംറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നടക്കാറില്ല മിക്കവാറും അവർക്ക് സെപ്റ്റംബറിലെ ശമ്പളം ഒക്ടോബർ പതിനാലാം തീയതി പതിനഞ്ചാം തീയതി അങ്ങനെയൊക്കെ ലേറ്റ് ആയിട്ടേ കിട്ടൂ അപ്പോൾ ശമ്പളം മുടങ്ങുന്നു എന്നൊരു പരാതി കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ എംപ്ലോയീസ് എല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അവർ പലതരത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സമരമൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഈ സാലറി സമയത്ത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അത് സ്ട്രൈക്ക് വരെയൊക്കെ സമരം വരെയൊക്കെ പോകാറുണ്ട് ഓക്കെ എന്താ റീസൺ ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ടൈംലി അതായത് നമുക്ക് ഏത് മാസമാണോ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആ മാസത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസമോ തൊട്ടടുത്ത മാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ദിവസത്തിനകത്ത് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ടൈംലി ശമ്പളം കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് ഈ സ്ട്രൈക്കിൻ്റെയും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളുടെയൊക്കെ കാരണം ഇതൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് പത്ര പത്രത്തിൽ കാണാവുന്നതൊക്കെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം അപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സമയത്ത് ശമ്പളം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് ജീവനക്കാർ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അവർ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സമരം വരെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീസൺ എന്താണ് സാലറി സമയത്ത് കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ അതാണ് അവരുടെ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ്റെ കാരണം ഇനി പറയുന്ന കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസ് എടുക്കാം അതും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താലൂക്ക് ഓഫീസ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ സമയത്ത് ശമ്പളം കിട്ടുന്നെന്ന് വിചാരിക്കാം അവർക്ക് ടൈംലി തന്നെ ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ജീവനക്കാർക്കോ കെ എസ് ആർ ടി സി അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒക്കെ ജീവനക്കാർക്ക് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അടുത്ത മാസം ഒന്നാം തീയതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാസത്തെ അവസാന തീയതിയോ കൃത്യമായിട്ട് ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ വില്ലേജ് ഓഫീസ് എംപ്ലോയീസിനെല്ലാം വില്ലേജ് ഓഫീസിലെ എംപ്ലോയീസിനെല്ലാം കറക്റ്റ് ഡേറ്റിൽ തന്നെ ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന കാരണം കൊണ്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസിലെ എംപ്ലോയീസ് ആഹ്ലാദ പ്രകടനം വല്ലതും നടത്താറുണ്ടോ റോഡിലിറങ്ങി ഞാൻ അതാണ് ചോദിക്കാൻ വരുന്നത് കൃത്യസമയത്ത്
അത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയേ പറ്റൂ അതവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സമയത്ത് ശമ്പളം കിട്ടുന്നില്ല എന്നത് അവർക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അവർ ചിലപ്പോൾ സമരം ചെയ്യും പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈജീൻ ഫാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് അതായത് ഹൈജീൻ ഫാക്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് നോ മോട്ടിവേഷൻ ടു എംപ്ലോയീസ് ബട്ട് ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് സെർവ് ആസ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോടോ കൃത്യസമയത്ത് ശമ്പളം കൊടുത്താൽ എംപ്ലോയീസ് മോട്ടിവേറ്റ് ആവത്തോന്നുമില്ല കാര്യം സമയാസമയം ശമ്പളം കൊടുത്തേ പറ്റൂ അതൊരാവശ്യം മാത്രമാണ് അപ്പം സമയത്ത് തന്നെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ കൊടുക്കാതിരുന്ന് നോക്കി സമയാസമയം ശമ്പളം കിട്ടുന്നു എന്നത് എംപ്ലോയീസിൽ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പക്ഷേ കിട്ടാതിരുന്നാൽ കൃത്യസമയത്ത് ശമ്പളം കിട്ടാതിരുന്നാൽ അതവർക്ക് വലിയ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഇത്തരം ഫാക്ടേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എംപ്ലോയിയെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അവർക്ക് യാതൊരു ഹാപ്പിനെസ്സും ഇപ്പോൾ ശമ്പളം കിട്ടി എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടി എനിക്ക് സമയത്ത് ശമ്പളം കിട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞ് അവർ ഗവൺമെൻറ് ജയും വിളിച്ച് റോഡിൽ കൂടെ ആഹ്ലാദ പ്രകടനവും നടത്തത്തില്ല പക്ഷേ സമയത്ത് കൊടുക്കാതിരുന്ന് നോക്കിയേ ആ ആബ്സെൻസ് ഒന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകും മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും അതാണ് ഹൈജീൻ ഫാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹൈജീൻ ഫാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് അത് കിട്ടി എന്ന് കരുതി ഒരു കാര്യമില്ല അത് കിട്ടി എന്ന് കരുതി എംപ്ലോയീസിന് ഒരു സന്തോഷവും തോന്നത്തില്ല കിട്ടാതെങ്ങാനും ഇരുന്ന വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അത്തരം ഫാക്ടേഴ്സ് അതാണ് ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് മോട്ടിവേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എംപ്ലോയീസ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ല അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി എന്ന് കരുതി ഒരു ഗുണമില്ല അവർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ഒന്നും ആവത്തില്ല കൃത്യമായിട്ട് അവരാ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടെങ്കിരിക്കും ഇതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഈ ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും കൂടെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിക്കത്തോളൂ അത് മാത്രമേ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടൂ എന്നാണ് ഹേഴ്സ് ബെർഗ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് കാര്യം മനസ്സിലായി വരുന്നുണ്ടോ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരെക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന കാര്യം കിട്ടി എന്നതൊരിക്കലും അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷേ അത് കിട്ടാതിരുന്നാൽ അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തെറ്റുകയും ചെയ്യും ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുകയും ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതൊരിക്കലും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഒന്നും കാരണമാവത്തില്ല മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സിന് പുറമേ ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സിന് പുറമേ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൂടെ ബിസിനസ് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഈ ഹേഴ്സ് പേർക്ക് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ടു ഫാക്ടർ ഹൈജീൻ ഫാക്ടറും ഉണ്ട് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടറും ഉണ്ട് ഹൈജീൻ ഫാക്ടർ നമ്മൾ കൊടുത്തേ പറ്റൂ അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ നോർമൽ റണ്ണിങ്ങിന് കാരണമാവും എംപ്ലോയീസ് ഓക്കെ അത് കിട്ടിയാൽ സന്തോഷമാവും മാത്രമേ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കിട്ടാതെങ്ങാണ്ട് ഒരുതാ പ്രശ്നമാവും അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തേ പറ്റൂ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സിന് പുറമേ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൂടെ ഓഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആ വാക്കാണ് ഹൈജീൻ ഫാക്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എംപ്ലോയീസിൽ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല പക്ഷേ അത് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ആ ഫാക്ടർ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാകും അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ സമയാസമയം ശമ്പളം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം സമയത്ത് ശമ്പളം കൊടുക്കണം എന്നതവിടെ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് കൃത്യസമയത്ത് ശമ്പളം കൊടുക്കണം എന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എംപ്ലോയീസ് ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകും എന്നാൽ കൃത്യസമയത്ത് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസ് അത് കരുതി ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്താറുമില്ല കാര്യം അവർക്ക് യാതൊരു മോട്ടിവേഷനും കിട്ടുന്നില്ല സമയത്ത് ശമ്പളം കിട്ടണമെന്നത് അവരുടെ ഒരു അവകാശമാണ് അത് കിട്ടിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഈ പറയുന്ന വേജസ് ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഓവറോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കമ്പനി പോളിസി ഇതെല്ലാം
ഹൈജീൻ ഫാക്ടർ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ പ്രശ്നമാണ് സോ നമ്മളത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സിനെ നോർമലായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക അഡീഷണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടെത്തണം ഇതാണ് ഹേഴ്സ് ബർഗിൻ്റെ ഒരു തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നാല് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൈ ഹൈജീൻ ഹൈ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട അവരുടെ അവകാശങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട സമയത്ത് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യവും പെർഫെക്റ്റാണ് ഹൈജീൻ ഫാക്ടറും ഓക്കെയാണ് ഹൈ മോട്ടിവേഷൻ അതിന് പുറമേ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാനൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കമ്പനി ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരം കമ്പനികളായിരിക്കും എംപ്ലോയീസ് എപ്പോഴും സ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഹൈ ഹൈജീൻ ലോ മോട്ടിവേഷൻ ഇത് മിക്കവാറും ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിനായി കേസ് വരുന്നത് സർക്കാർ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ശമ്പളം കറക്റ്റ് തുക കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബോണസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡി എ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഒരിക്കലും അവരിൽ അമിതമായ ആഹ്ലാദമൊന്നും വരത്തില്ല കാര്യം ഹൈജീൻ ഓക്കെ ഹൈജീൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണോ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അഡീഷണൽ ലോ മോട്ടിവേഷനാണ് വേറെ അഡീഷണൽ മോട്ടിവേഷൻ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും കാണത്തില്ല എംപ്ലോയീസ് കൂടുതൽ കംപ്ലൈൻസ് ഒന്നും പറയത്തില്ല കാര്യം അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ളതെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു മോട്ടിവേഷനും കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും പറയാതെ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലി ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകും ലോ ഹൈജീൻ ഹൈ മോട്ടിവേഷൻ ലോ ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലൈൻസ് വരും പക്ഷെ ഹൈ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോലി കുറച്ച് എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ചലഞ്ചിങ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓഫർ ചെയ്യും സമയത്ത് ശമ്പളം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ വല്ല എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റും ഒക്കെ ഓഫർ ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ കമ്പനികൾ ഇത് പിന്നെ പറയണ്ട ലോ ഹൈജീൻ ലോ മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടുന്നതും ഇല്ല അഡീഷണൽ ഒന്നും ഇല്ല ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എംപ്ലോയീസുമായിട്ടൊക്കെ മുതലാളിമാർ അടിയൊക്കെയാകുന്നത് അവർ കളഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോകും അത് ചില കമ്പനികളൊക്കെ പറയുന്നു ഇത് സമയത്ത് ശമ്പളം ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവർ റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകും അത്തരം കമ്പനികളാണ് ഈ നാലാമത്തത് അപ്പം ഈ നാല് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കമ്പനീസ് ആൾക്കാരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്കിലും കൊടുക്കുക ഇതും അത്ര ഓക്കെ അല്ല കാര്യം എംപ്ലോയീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ പിന്നെ അവർ സൈക്കോളജിക്കലി ശരിയാവത്തില്ല അവരുടെ മൈൻഡ് അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് എപ്പോഴും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഹേഴ്സ് ബർഗ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ മികച്ച ഒരു തിയറിയാണ് കാര്യം ഇത് പറ കറക്റ്റ് കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളത്തിന് ജോലി കയറുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിനായിരം രൂപയ്ക്ക് കയറി ഓക്കെ ഒരു മാസം ജോലി ചെയ്തു ഒരു മാസം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാലറി ക്രെഡിറ്റഡ് മുപ്പതിനായിരം ക്രെഡിറ്റഡ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിരിക്കും ആ മെസ്സേജ് വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അല്ല നടക്കണം തുള്ളി ചാർത്തില്ല കാര്യം മുപ്പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിനുവേണ്ടിയാണല്ലോ ജോലി ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് തന്നെ കിട്ടുമ്പം നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഓവറായിട്ട് സന്തോഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ശരി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്മൈല് ആ ഒരു ശരിയോ പക്ഷേ ഈ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം മേടിച്ചു കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പെർഫോമർ ഓഫ് ദ മന്ത് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ആ അവാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും കൂടെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി ആയിരിക്കും കാര്യം അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതല്ല പെർഫോമർ ഓഫ് ദ മന്ത് അവാർഡ് ഗോസ് ടു നിങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അതാണ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ശമ്പളം കറക്റ്റ് സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓഫർ ലെറ്ററിൽ തന്നെ കാണുള്ളൂ ജോലി കിട്ടുമ്പം തന്നെ അധികം കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കും അതൊക്കെ മാസാമാസം കിട്ടുന്നത് ഓ എന്തോ പറയാനാ എന്ത് സന്തോഷം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടിയില്ലേ ജോലി ചെയ്യുന്ന എന്നൊരു ആറ